Hi dear students, welcome back to online chalkboard. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ ഫോംസ് ആണ് പഠിച്ചത് ഡെസിമൽ ഫോംസ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോംസിലെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിൽ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനോടകം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പാട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൺ അതായത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവണിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താ ന്യൂ ഫോം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ടെണ്ണിൻ്റെ പവേഴ്സ് അല്ലാതെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ന്യൂ ഫോം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൻ്റെ കേസിലും ന്യൂ ഫോം മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൻ ന്യൂ ഫോം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവണിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾ ന്യൂ ഫോം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൺ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ന്യൂ ഫോം മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഒക്കെ നമ്മൾ ന്യൂ ഫോം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊരു എന്താ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിന് നമ്മളൊരു മിക്സ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ടെൻ കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെൺ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് ഡിവിഷനും ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു മിക്സ് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ സെയിം മതോടാണല്ലോ നമ്മൾ ന്യൂ ഫോമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ലെവൺ ഇൻറ്റു നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി നയൻ ദെൻ വൺ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം നയൻ ആൻഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൺ
ओके नमक आ रहे हैं अभी वन डिवाइड बाय वन थाउजेंड वन हंड्रेड ने वरना यार वाला रे स्मॉल वैल्यू आना आधुनिक ने जाने नमले वैल्यू ने वड़े नेगलेटी ही दो अंदर तो नमले वन डिवाइड बाय लवन इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू दिस नाइन डिवाइड बाय हंड्रेड ना ऐड दी नमक ये वन नाइन डिवाइड बाय हंड्रेड इन दाना नमक आ रहे हैं डिनोमिनेटर टेन इन्हें पावर्स वाले रे किन्ह तो कौन डे दाने नमक के दिने इजी आई टी दिने डेसिमल एक्सपेंशन ऐड दा इत्रा सीरोस अन्न एक डिनोमिनेटर ले डेंड सीरोस उन्नदे अ दोनों इन्हें डेंड डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड लेके मार्चिया मधी अपन नमक इधर नमले हंड्रेड ओंडे मल्टीप्लेय इधर पर तो एक हम डिवाइड इधर पर चेंज इधर पर लोग आने इंगेने की टेड है इन्हें नमक आड़त तो आये टे इधर सेम केस है ना नमक का थाउसेंड बेचे टे नो का अदा इधर वन डिवाइड बाय इलेवन इस इक्वल टू वन डिवाइड बाय इलेवन इनटू थाउसेंड इनटू वन डिवाइड बाय थाउसें ई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है नमक का मिक्सर फ्रैक्शन है एट मार्टियम अदा ये थाउसेंड डिवाइडेड बाय लवन नमक करिए हम नाइनटी इनटू लवन आना नाइनटी इनटू लवन आना नाइन हंड्रेड नाइनटी ओके नाइन हंड्रेड नाइनटी अतु कौन-कौन दाने नमक के इतने इंगेने ऐड दा नाइनटी इनटू लवन इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड � and 10 divided by 11. Okay, then again into 1 divided by 1000. Alla nengal check you know, 90 into 11, that is 990 plus 10, that is 1000 divided by 11. Okay, then this is equal to, but the operation nama kariyam, addition anna nariyam, adho nana nama bracket open chayyam, 90 into 1 divided by 1000. 90 into 1, that is 90, 90 divided by 1000, then again plus, 10 divided by 11 into 1000 that is 11000 okay इंगे नमक के गिट्टी आता है तो 1 divided by 11 is equal to इंगे ने गिट्टी so 1 divided by 11 next तो नमलो नोक ना 10 इंडे पावर्स के denominator के बारे में नंबर ए ये दाना ना आर अच्छे से नोक के आने चाहिए ना इधर 1000 आना अदौन तो नहीं 90 divided by 1000 इस नमक के left side लेके मार्टा इधर नमरे new form आता है अदौन ये plus तो बारे में minus आई so 90 divided by 1000 is equal to 1 10 divided by 11000. इधर ना बारे में ये वाला रे चरिये वैल्यू आये थोड़े ना हमला इन्हें नेकलेट ये इधर टा 1 divided by 11 is approximately equal to बट ना ये 1 divided by 11 minus 90 divided by 1000 is equal to 10 divided by 11000 इन्हें गिट्टी 10 divided by 11000 ये वाला रे चरिये वैल्यू आये थोड़े ना हमला इन्हें नेकलेट ये इधो अन्य टा हमला 1 divided by 11 is approximately equal to this 90 divided by 1000 ने इधर दी नमक करें हम ये 90 डिवाइड बाय 1000 इन द बारे में यार डिनोमिनेटर के रन मोन सीरोस ओल्ड आदु कौन द है ने नमक के 90 इधर इन शेषम वन टू थ्री थ्री पॉइंट्स मार्जी लेफ्ट साइड लेके मार्जी डेसिमल पॉइंट इडा सो इबरन नमक के गिटी सीरो पॉइंट सीरो नाइन सीरो इन द गिटी इबरन नमक का सीरो पॉइंट सीरो न न्यू फॉर्म अदर डे रिपीट ही आना चाहिए ना दा आठ तो आठ तो नमले वन डिवाइड बाय लवन इने बड़ा थाउसेंड है ना आठ तो नमले टेन थाउसेंड यू उन्नड मल्टीप्लेय गेम डिवाइड चाहिए गेम आना चाहिए हम बोलने दा नमक के तो नोकिया तने मंसल आगो बड़ा पॉइंट सिरो नाइन किटी आठ तो तो पॉइंट सिरो � बड़ा नमक के 10,000 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइड बाय 11 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 10,000 इन्हें गिट्टी ये 10,000 डिवाइड बाय 11 इन्हें बारे इन्हें तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना अ दोनों इन्हें नमक का मिक्सर फ्रैक्शन लेके कन्वर्ट किया नमक को ना डिवाइड इन्हें नो का 10,000 डिवाइडेड बाय 11 सार 99 देन सब्सट्रैक्ट ये दो वन ने जिती देन नम्बर ई सीरो ऐर के इडनु 10 तो पॉसिबल अल्ला सो नम्बर वड़े सीरो इडनु अड़ता सीरो ने ऐर के इडनु 100 जिती देन अगेन 9 11 सार 99 देन रिमाइंडर वन सो नम्बर की वड़े अंगने इडना इधरे नम्बर का 9 सीरो 9 एंड वन डिवाइडेड बाय 11 इनटू वन डिवाइडेड बाय 10 in between, we will add the addition to the operation. So, we will multiply it. 
909 divided with 10,000 plus 1 divided by unlike 10,000 in the Namaka Edam. If you know, okay, this is 1 divided by 11. This is 1 divided by 11. If you 10 in the power, I told you that 10,000 and a denominator. So, we have the left side minus 909 divided by 10,000 is equal to 1 divided by 1 lakh 10,000. This is 1 divided by 1 lakh 10,000. We have to neglect the value of the value. Then, we have to say that therefore 1 divided by 11 is approximately equal to 909 divided by this 10,000. Okay, then that is equal to. Denominator is 4 zeros are all other. So, in numerator is 4 zeros are left side like my term. 0 0.0909 and the number is Okay. This 1 divided by 11 is approximately equal to 0 0.0909. We have to generalize it. We have to multiply 100 and multiply it. Then 100 is started. 100 is multiplied. We have to end it. 1 divided by 11 is approximately equal to. 0 0.09 and the kitty. Then number 1000 which is the pathe. Namaki kitty 1 divided by 11 is approximately equal to 0 0.090 and the kitty. Then number 10,000 which is the pathe. 1 divided by 11 is approximately equal to 0 0.09 and the kitty. But okay, 0 0.09, 0 0.090, 0 0.0909. Okay, that's why we have a general letter. 1 divided by 11 is equal to 0 0.090909, etc. That's why 1 divided by 11 is equal to 0 0 9 repeat the That's why we have 1 divided by 11 is equal to 0 0.0919, 0 0.0909, 0 0.0909, 0 0.0909, 0 0.0909, 0 0 that is the third question. In the first part, 1 divided by 11 is equal to decimal expansion. We have to answer 1 divided by 11 is equal to 0 0.090909, etc. That is the number of 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 so, we have to do the case of the new form. We have to do the case of the new form. We have to do the video. We have to do the new form. We have to do the easy way. We have to do the same 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 way. Let's see you in the next video. Thank you. Bye.